In den letzten Tagen seiner Krankheit versicherte Toni Zweifel mehrmals, mein Leben war eine Liebesgeschichte mit Gott. Toni hat mich beeindruckt. Das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe zu beten, war am ersten Tag, an dem ich hier war. Und ich war beeindruckt, wie Toni das Tabernakel anschaute, den Tabernakel. Toni und seine kleine Schwester Anna Rosa wurden in Verona geboren. Ihre Vorfahren hatten eine der wichtigsten Textilindustrien in der Region Veneto aufgebaut. Toni war dazu bestimmt, einst das Erbe dieses Unternehmens anzutreten. Toni verbrachte seine Kindheit zwischen der Schweiz und Italien. Schon als Kind fiel er durch seine Intelligenz und sein Verantwortungsbewusstsein auf. L'Italia sembrato un paese era diroccato rispetto a una Svizzera pulita, ordinata, si vedevano le tracce della guerra. E Tonino in qualche modo deve aver pensato che mettere la bandiera svizzera sul balcone di casa potesse essere una garanzia che non succedeva più niente. E questa è stata la prima cosa, diciamo, un po' alternativa che io ricordo di lui, perché naturalmente i paesani si sono un po' offesi. Hanno chiesto ma perché la bandiera svizzera? E Tony diceva perché eh, siamo più sicuri così. Eh, ed era così. Tonino eh, era, era, era strano perché secondo me appunto aveva un'intelligenza molto particolare, era isolato e quindi maturava da solo delle cose. Als Tony etwa 15 Jahre alt war, gerieten seine Eltern in eine ernsthafte Ehekrise. Man sprach sogar von Scheidung. Toni reagierte darauf mit einem Versprechen an Gott, das er aber geheim hielt. Ich habe dem Herrn versprochen, dass ich, wenn er die Sache in Ordnung bringt, ein Jahr lang zweimal in der Woche in die Kirche gehen würde, um dort ein paar Minuten zu beten. Die Eltern überwanden die Krise und Toni machte sich an die Erfüllung seines Versprechens. Jeden Kirchenbesuch mit Gebet hielt er an einem Notizbuch fest. Aber er konnte den Plan nicht einhalten, sodass er ihn schließlich aufgab. Doch Jahre später, nachdem er zum Opus Dei gestoßen war, sollte er das Versprechen doch noch einlösen. Toni schloss das Gymnasium mit glänzenden Noten ab und schrieb sich dann an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich an der ETH ein. Dort erkaltete sein Glaube. Der junge Mann konzentrierte sich auf Studium, Sport, Spaß und begann auch das Dolce Vita zu kosten, zu dem er bestimmt zu sein schien. Ich dachte nur an beruflichen Erfolg, einen guten Job, akademische Anerkennung und daran, das zu tun, was man von mir erwartete. An Irdisches, nichts weiter. Doch im letzten Studienjahr veränderte sich etwas. Gegen alle Erwartung, auch von ihm selbst, zog Toni in ein Studentenheim namens Fluntern ein. Das Haus war kurz zuvor von einigen Leuten des Opus Dei eröffnet worden. Und er kam, und mein erster Eindruck war etwas seltsam. Er kam wie ein feiner Herr mit einem eleganten Wagen, ein roter MG, zwei Plätze äh, mit ja, mit Möglichkeit, das Dach abzuheben, also ein wunderbarer Wagen. Vielleicht war es sogar eine, eine wie nennt man das, eine, ein Oldtimer, das weiß ich jetzt nicht genau, verstehe nicht so viele Autos. Und er kam hier an wie ein Senior, wie ein, ein, ein Herr, nicht wahr? Der Einzug ins Studentenheim markierte bei Toni den Beginn eines grundlegenden inneren Wandels, der schließlich zum Entschluss führen sollte, sich Gott ganz hinzugeben. Ich suchte nach einem lebenswerten Ziel, nach etwas, das zu lieben sich lohnte. Toni gab sich Gott hin und trat dem Opus Dei bei. Er verzichtete damit auf Reichtum und ein gut bürgerliches Leben. Von nun an gab er für sich selbst nur das Nötigste aus und den größten Teil seines Erbes setzte er später für wohltätige Zwecke ein. Ich habe mich fast sofort für diesen Schritt entschieden und ich glaube, am meisten von diesem Entschluss überrascht war ich selbst. Toni hat, er hätte ein bürgerliches Leben führen können, er hat alles verlassen, um Christus nachzufolgen. So, es ist ein bisschen wie der reiche Jüngling vom Evangelium, er geht zum Herrn und der Herr sagt ihm ja, Verkaufe alles, was du hast, gib das den Armen und dann folge mir nach. Und das Evangelium sagt, dieser 
Äh, Jüngling äh, ging traurig weg, weil er äh, viele, ein großes Besitz hatte. Äh, Toni äh, ging nicht traurig weg. Er folgte den Herrn äh, mit äh, Freude. Der Priester Ferdinando Rankan erzählt. Als ich Toni wieder sah, fand ich ihn wie verwandelt. Er war ein anderer Mensch. Das Erste, was mir jetzt an ihm auffiel, war die große Freude, die er ausstrahlte. Wer ihn vorher gekannt hatte, sah in ihm einen eher ernsten Menschen. Doch jetzt wich das Lächeln keinen Augenblick mehr von seinem Gesicht. Es war ein tiefes Lächeln, das weder von äußeren Umständen noch von Stimmungen abhing, sondern aus dem Innersten kam. Jedes Mal, wenn ich ihm seither wieder begegnete, war seine innere Welt überraschend stabil. Es war die absolute Gewissheit, dass er tat, was Gott von ihm wollte. Also, äh, Toni Zweifel hatte sicher ein sehr intensives Innenleben, nicht ein Leben des Gebetes und so. Nur, als ich da angekommen bin, habe ich das nicht zuerst so wirklich wahrgenommen, denn, denn ich war auch nicht so besonders interessiert für all das. Nicht? Und äh, wir gingen zum Beispiel äh, ab und zu mit seinem neunplätzigen Saab äh, Skifahren, ein Skiwochenende, begann ich einfach äh, besser zu verstehen, wie tief und wie reich war die äh, menschliche und die geistige äh, Persönlichkeit von Toni. Nur allmählich nicht mit der Freundschaft mit anderen Studenten und auch vor allem mit Toni Zweifel haben hat sie mein Horizont irgendwie ausgebreitet und bekam langsam so auch mehr Interesse, auch im Punkt Glauben etwas zu, äh, weiterzukommen. Und da, für mich war eine große Entdeckung all das. Toni zog aus den ihm zur Verfügung stehenden Zeit einen optimalen Nutzen. Als leidenschaftlicher Ingenieur interessierte er sich weiterhin für alles, was mit Mechanik, Motoren, Technik zu tun hatte. Damit entsprach er sowohl den Erwartungen der Industrie als auch den höchsten Ansprüchen der ETH Zürich. Der ETH-Professor Berchtold würdigte Toni nach seinem Tod mit diesen Worten. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter durfte ich die hochstehenden menschlichen Qualitäten neben den außerordentlichen fachlichen Fähigkeiten kennenlernen. Jede ihm übertragene Aufgabe hat er mit großem Einsatz und Sorgfalt zu Ende geführt. Mit seiner ruhigen, bescheidenen und zuvorkommenden Art gewann er im Gespräch stets völliges Vertrauen. Meine Zusammenarbeit mit dem Verstorbenen bleibt mir als leuchtendes Beispiel einer menschlichen Beziehung unvergesslich. Es war eine anstrengende und aufreibende Arbeit, aber Maschinen waren Tonis Leidenschaft. Er genoss sogar den Lärm der Motoren. Es war eine Hingabe an Gott, an die anderen, an die Studenten, an das Opus Dei, an die berufliche Arbeit. Sie verlangte ihm viel ab, gab ihm aber auch viel, wie er in einem Brief an den heiligen Josef Maria schrieb. Nun, da ich Ihnen schreibe, möchte ich mit meinem ganzen Willen und von ganzem Herzen meine Entscheidung bestätigen und bekräftigen, mich vollständig hinzugeben. Ich hoffe sehr auf die Gnade des Herrn im Gebet, in dem meinigen und in dem meiner Brüder. Und ich bitte Sie um Ihren Segen für alles, was ich tun muss und tun will und für alle Schwierigkeiten, die es gibt. Neun Jahre nach Tonis Beitritt zum Opus Dei erfuhr sein Leben eine zweite große Wende. Als Mitglied des Opus Dei kam er immer wieder in Kontakt mit notleidenden Menschen und lernte die Initiatoren von sozialen und karitativen Projekten kennen. Zugleich machte er in seinem beruflichen Umfeld Bekanntschaft mit sozial gesinnten potenziellen Spendern. Das brachte ihn auf die Idee, karitative Projekte systematisch mit Spendern in Kontakt zu bringen. Seine Überlegungen mündeten in die Gründung der Limmat-Stiftung. Toni verließ seinen Ingenieurberuf und tauchte mit der ihm eigenen Leidenschaft in eine neue, ihm ganz unbekannte Welt ein. Die neue Etappe war für Toni ebenso spannend wie anspruchsvoll. Er meisterte sie mit frohem und vollem Einsatz. Ein Detail, das mir beeindruckt hat, ist, dass manchmal kam Toni später als andere, wenn wir schon im Büro waren. Und dann er rief er grüßt von, von Weitem, als er die Treppe hinaufging. Und dann dachte ich für mich, ja, da kommt die Freude des Hauses. 
Also sicher hat es eine ganz große Wirkung, weil wir ähm, in sehr vielen Ländern tätig sind. Wir sind jetzt 47 Jahre, besteht die Stiftung, und wir sind über 70 Ländern tätig gewesen. Toni Zwiefel hat immer Wert gelegt auf den einzelnen Menschen, der gefördert wird, und zwar durch Bildung. Aber dabei hat Toni immer betont, man muss jede einzelne Person sehen, jede einzelne begünstigte, bedürftige Person äh, ernst nehmen. Im Alter von 48 Jahren erlebte Toni schließlich noch eine dritte und letzte große Wende in seinem Leben. Es begann mit einem unscheinbaren Schmerz. Toni glaubte an eine Erkältung und nahm Aspirin. Ja, el 19 auf dem Zenit seiner Schaffenskraft war Toni von einer schweren, unheilbaren Leukämie befallen worden. Auf diese niederschmetternde Diagnose reagierte Toni mit Humor. Ich hatte mir schon gedacht, dass das eine zu ernste Sache war, um sie mit ein paar Tabletten Aspirin zu behandeln. Mal suo fine ultimo era quello di arrivare in cielo. Me dijo que estaba muy agradecido al Señor porque lo lógico habría sido que no hubiera muerto en un accidente de tráfico. Pero el Señor había sido tan bueno que le había dado esta oportunidad de esta enfermedad para prepararse a fondo. Ein Jahr vor dem Ausbruch der Krankheit, der Leukämie, äh, Toni hat eine Notiz geschrieben für einen Vortrag, den er äh, zu geben hatte. Das Schlimme ist nicht, dass ein Mensch Krebs hat, sondern dass ihm die Beziehung zu Gott fehlt und er dann nicht in der Lage ist, diese Krankheit in etwas Positives zu verwandeln. Das einzige Übel ist die Sünde. Das Christentum, eine lebendige Beziehung zu Gott, kann eine Krankheit in eine Liebesgeschichte verwandeln. Toni war ein vorbildlicher Patient. Er befolgte alle Anweisungen des Spitalpersonals und kämpfte unentwegt gegen die Krankheit. Doch der Ausgang des Kampfes lag nicht in seinen Händen. Noch kurz vor seinem Tod schrieb er an Don Alvaro del Portillo. Ich habe ein wunderschönes Bild von der Verkündigung vor mir. Es zeigt nur die Jungfrau Maria, der Engel ist nicht drauf. Der Heilige Geist kommt auf sie herab. Das Wort wird Fleisch, um zu leiden und zu sterben. Dasselbe geschieht mit dem Stück Fleisch, das vor diesem Bild liegt. Das gibt ihm einen neuen, einen göttlichen Sinn. Das Fleisch Jesu leidet am Kreuz und offenbart uns, dass Gott Liebe ist. Das ließ Toni begreifen, dass das Leiden seines eigenen kranken Fleisches eine göttliche Bedeutung besaß. Aus Liebe leiden, Christus am Kreuz sein. Was auch immer geschieht, ich weiß, dass es zum Guten beiträgt. Era questa convinzione che lui non finiva una vita, ma passava da una vita all'altra. Questo era e per questo io dico una vita invidiabile. Una morte invidiabile, scusatemi, perché morire con la consapevolezza di raggiungere quello per cui si è, in cui si è creduto per tutta la vita, credo che sia invidiabile. Am 23. November 1989, gegen 3 Uhr nachmittags, spürte Toni einen stechenden Schmerz und bemerkte. Dieses Mal könnte es das Ende sein. Nos hizo un gesto de despedida. Miró a la, a, la, a, la, a, la, a la Virgen. Tomó aire y cuando quiso expulsarlo, pues hubo, tengo ese sonido que, que no se me va. Fue una, una especie de oclusión, ¿eh? como cuando haces clac. Oyes un ruido sordo, clac. Sapeva di incontrare Dio, di cui, come lui mi disse una volta, era innamorato, quindi un incontro di amore.
Ja, viele Leute fragen sich, ist es möglich, konsequent und ein überzeugter Gläubiger zu sein, ein Gläubiger, ein Christgläubiger und ein Berufsmann wie ein Ingenieur oder ein Mathematiker. Denn ein Gläubiger kann eben ein, ein Ingenieur sein oder ein, ein Maroni-Verkäufer oder es kann eine Hausfrau sein oder eine Lehrerin. Aus dem Glauben heraus wird sie ihren Beruf besser, besser leben. Er war ein Mann, auf dem man voll vertrauen konnte. Er war so auch wirklich effizient und wirksam, in, wenn es irgendetwas Lösung gab. Und äh, heutzutage ist er, äh, ich habe keinen Zweifel, ist er im Himmel und, äh, und vom Himmel her kann er sicher uns äh, weiterhin helfen und in vielen Dingen. Vor allem würde ich sagen, in einem Punkt, in dem er äh, wirklich ein Meister war. Nicht? Das ist sicher die Heilung der Arbeit, das ist so, so gut im Kern des Geistes, das ist so Pusteum, das ist, was er eben ganz besonders glänzend gelebt, vorgelebt hat.